السلام عليكم ورحمة الله وبركاته الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد المرسلين وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم شمعني تو يكرم الله دور شخص رتا الأور دي شاري بغرامي أبنى دركي عن طريق مارك بات الحمد لله ما درشت رويتين ويتين يسرد دبادون علم الدين منر بارك شهد على المشتد شمعني تو خطيب فورسكار اسلامي كسكول مدرسة شمانتة شيخ الحديث مفتي شيخ عبد الرحمن دمت بركاته السلام عليكم وعليكم السلام بلاس النزول الحمد لله اسكو امرا ان شاء الله كبر الجبون ميرتي وبان كبر الجبوني بشيرو بور امرا لوشنا شنبو دوش فندو ميت بور ان شاء الله دوشت دير بيبين فوسمين ورشتش تقوم ان شاء الله الحمد لله الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ولن يؤخر الله نفسا إذا جاء أجلها والله خبير بما تعملون وقال النبي صلى الله عليه وسلم إذا مات ابن آدم إن قطع عنه عمله إلا من ثلاث صدقة جارية أو علم ينتفع به أو ولد صالح يدعو له أو كما قال عليه الصلاة والسلام بارك الله لنا ولكم بالقرآن العظيم ونفعنا وإياكم بما فيه من الآيات والذكر الحكيم شمانتو ইকরা বাংলার দূরে এবং কাচের প্রিয় দর্শক শ্রোতা ভাই এবং বোনেরা বিগত কয়েকদিন যাবৎ আমাদের আলোচ্য বিষয় মৃত্যু এবং কবরের জীবন প্রসঙ্গে মৃত্যু এমন একটি সত্য জিনিস কুল্লু নাফসিন জায়কাতুল মাউত জায়কাতুল মাউত প্রত্যেক কিন্তু এই মৃত্যুর স্বাদ উপভোগ করতেই হবে قل إن الموت الذي تفرون منه فإنه ملاقيكم ثم تردون إلى عالم الغيب والشهادة فينبئكم بما كنتم تعملون موت تك أمر جتو يبلا ينكري موت رحات تك أمر رحاي بابونا ملوك الموت أبشو يما در شمن حذير هبن উনি কারো কাছে হাজির হতে হলে পারমিশন নিয়ে হাজির হতে হয় না শুধুমাত্র আম্বিয়া কারাম ব্যতিক্রম তাদের কাছে হাজির হতে হলে অবশ্যই পারমিশন নিয়ে হাজির হতে হয় ছোট বড় ধনী গরিব সকলের কাছে অবশ্যই মলকর মত হাজির হবেন আজকে আমাদের আলোচ্য বিষয় হল একজন মানুষ মারা যাওয়ার পরে হাদিস বলতেছে আমাদের নেক আমল বন্ধ হয়ে যায় আমরা মারা যাওয়ার পরে আমরা নিজে আর নেক আমল আর করতে পারি না যার ফলে নবী করিম সাল্লাহ আলাইসাম আমাদেরকে বারবার বারবার আমাদেরকে উৎসাহিত করেছেন সজাগ করেছেন আমরা যেন মৃত্যুর আগে আগে মৃত্যুর সামা যেন আমরা তৈয়ার করে ফেলি অনেক আয়াত থেকে আমরা পাই মানুষ যে সময় মারা যায় তখন আল্লাহর কাছে বারবার দাবি করবে যায় আল্লাহ আমাকে যদি আবারও ফিরিয়ে তুমি দুনিয়াতে দাও তা আমি বেশি বেশি করে নেক আমল করব না আমল সোয়ালিহা কাল রব্বির জি উন কিন্তু এই আবেদন আর শোনা হবে না তবে কতিপয় আমল 
একজন মানুষ মারা যাওয়ার পরেও তার সব জারি থাকে অব্যাহত থাকে আজকে আমাদের সেই বিষয়টি হলো আলোচনায় অর্থাৎ আমরা যেটাকে ইসালে সব বলি একজন লোক মারা যাওয়ার পরে আমরা ইসালে সব হিসাবে কোন কোন কাজ করতে পারি এবং মারা যাওয়ার পরে কোন কোন কাজের সব জারি থাকে তো আমি যে হাদিস আপনাদের সামনে পড়েছি এই হাদিসটি মুসলিম শরীফ সহ আবু দাউদ নাসাই এবং বিভিন্ন হাদিসের কিতাবে ইমাম বখাই রহমতুল্লাহ আলী হাদিসটি ওনার একটি কিতাব আল আদবুল মুফরদ নামি কিতাবের মধ্যে উল্লেখ করেছেন হাদিসটি হজরত আবু হুরাই আল্লাহ তন্ত্রকে বর্ণিত নবী করিম সাল্লাম বলেন একজন লোক মারা যাওয়ার পরে তার আমল বন্ধ হয়ে যায় কিন্তু তিনটি কাজ এই তিনটি কাজের সব মরার পরেও কন্টিনিউ জারি থাকে একটি হলো সদকায় জারিয়া এমন কোনো কাজ যদি আমি করে যেতে পারি সদকা যেটা চলমান তো মারা যাওয়ার পরেও এই সদকায় জারিয়ার সব আমার অব্যাহত থাকবে যেমন আপনি কোনো মসজিদ প্রতিষ্ঠা করেছেন কোনো মাদ্রাসা প্রতিষ্ঠা করেছেন কোনো মুসাফিরখানা প্রতিষ্ঠা করেছেন এই ধরনের কোনো চলমান সদকা এবং ডোনেশন করে গিয়েছেন যে সদকার ফায়দা কন্টিনিউ অব্যাহত রয়েছে তো মারা যাওয়ার পরেও তার সব পাওয়া যাবে দুই নম্বর আও ইলিম ইঞ্জুন তফাউ বিহি এমন কোন ইলিম দিনই জ্ঞান যদি আমি রেখে যেতে পারি শিক্ষা দেওয়ার মাধ্যমেই হোক কিতাব সাফানোর মাধ্যমেই হোক বা আজকাল মনে করেন অনেকের বয়ান বক্তব্য মারা যাওয়ার পরেও আমরা দেখি মাশাল্লাহ ইউটিউব ফেসবুকের মাধ্যমে সারা পৃথিবীর মানুষ উপকৃত হতেই থাকে এগুলাও কিন্তু এলম ইউনতাপা বিহির ভিতরে অন্তর্ভুক্ত হবে এবং তিন নম্বর যেটি আউ ওলদিন সাল হিঙ্গা দৌলাহু যদি নেক সন্তান সন্তান যদি নেক আমি বানিয়ে যেতে পারি আমার ছেলে এবং মেয়েকে যদি আমি একটা সৎ ছেলে এবং মেয়ে নেককার ছেলে এবং মেয়ে আমি বানিয়ে যেতে পারি তাহলে অবশ্যই এই ছেলে এবং মেয়ে সন্তান যত ভালো কাজ করবে সমান এই ভালো কাজের একটি সব আল্লাহ পাক তার মা বাবাকে কন্টিনিউ দান করতেই থাকবেন করতেই থাকবেন ইয়াদ আহু এবং এক সন্তান অবশ্যই মা বাবার জন্য দোয়াও করবে আরেকটি আরিসে বলা হয়েছে হজরত আনস রাজি আল্লাহ তালান্তকে বর্ণিত সব ইয়াজরি আলাল আবদি আজরু হন্না বহু আফি কবরিহি বা আদা মতিহি একজন মানুষ কবরে যাওয়ার পরে ষাটটি কাজের সব জারি থাকে আগের আজের তিনটি এই হাদিসের ষাটটি কিন্তু ওই ষাটটিও কিন্তু মূলত ওই তিনটির ভিতরে ইনক্লুড হয়ে যায় আলোচনা শুনলে হয়তো আপনারা বুঝতে পারবেন তো এখানে বলা হচ্ছে ষাটটি কাজ এমন রয়েছে কবরে যাওয়ার পরে তার সব অব্যাহত থাকে নাম্বার ওয়ান মান আল্লাহ মা ইলমান যিনি কাউকে কোনো দিনই জ্ঞান শিক্ষা দিয়ে গেছেন নাম্বার টু আও কারা নাহরান কোনো নদী খনন করে গেছেন নাম্বার থ্রি আও হাফারা বিরান কোনো কুয়া খনন করেছেন এই কুয়া খনন করার ভিতরে বর্তমান সময়ের আধুনিক পদ্ধতিতে আমরা যে টিউবওয়েল খনন করি পানির মাধ্যমে পানির ব্যবস্থা নলকূপের মাধ্যমে আমরা যে পানির ব্যবস্থা করে থাকি এটাও কিন্তু হাফারা বিরানের মধ্যেই অন্তর্ভুক্ত হয় তিন চার নম্বর আও গারাসা নখলান যদি কোনো গাছ রোপণ করে যান আপনি ফলের গাছ আও বানা মসজিদ আন পাঁচ নম্বর কোনো মসজিদ নির্মাণ করে যান আও ওয়ারসা মুসাফান অথবা আপনি যদি কোনো কোরআনে করিম যদি আপনি কোরআনে করিম আপনি দান করে যান কোরআনে করিম কোরআনে করিম যদি আপনি অফ করে দেন আও তারা কা ওলদান সালেহান সাত নম্বর যদি আপনি কোনো নেক সন্তান দেখে যান এই সাতটি কাজ মরার পরেও তার সব আমলনামা অব্যাহত থাকবে কাছাকাছি হজরত আবু হরাত একটি বর্ণিত যেটা ইবনে মাজা এবং হকি সহ বিনা ঋষিকতা বেসেছে নবী করিম সাল্লাহাম বলেছেন একজন মানুষ মারা যাওয়ার পরে যে সমস্ত ফায়দা তার কাছে পৌঁছবে তন্মধ্যে থেকে একটি হলো যদি কোনো দিনই জ্ঞান শিক্ষা দিয়ে যেতে পারে এবং প্রচার করে যেতে পারে এক দুই নম্বর আওয়ালদান সোয়ালি হান তারা কাহু যদি কোনো নেক সন্তান রেখে যান 
তিন নম্বর আউমসফান ওয়াররাসাহু যদি কোনো কোরআন অফ করে যান কোনো কোরআনের কপি আপনি সাফাইয়া যান আউ মসজিদ আন বানাহু চার নম্বর যদি কোনো মসজিদ নির্মাণ করে যান পাঁচ নম্বর আউ বাইতান লিবনি সাবিল বানাহু যদি কোনো মুসাফিরখানা আপনি বানিয়ে যান ছয় নম্বর আউ নহরান আজরাহু কোন নদী খনন করে যান পানি ব্যবস্থা করে যান সাত নম্বর আউ সদকাতান আখরা জাহামি মালিহি ফি সিহাতিহি ও হায়াতিহি আপনি যদি কোনো সদকা করে যান আপনার জীবিত অবস্থায় সুস্থ থাকা অবস্থায় তাহলে মরার পরেও কিন্তু এর সব আপনি কন্টিনিউ পেতে থাকবেন ঠিক তেমনিভাবে একজন মানুষ মারা যাওয়ার পরে যে কাজের সঙ্গে তার সংস্কৃত ছিল যে কাজের সাথে ওনার উনি ইনভলভ ছিলেন উনি জড়িত ছিলেন ওনার সহযোগিতায় কোনো ভালো কাজ চালু হয়েছে এই ধরনের কোনো কাজ যদি উনি চালু করে যান যে মারা যাওয়ার পরেও কিন্তু যে কাজটি উনি চালু করে গেছেন যে শূন্যটি উনি জারি করে গিয়েছেন অবশ্যই মরার পরে সেই মৃত শূন্যতকে জীবিত করার কারণে পুনর্জীবিত করার কারণে যত লোক এই বালো কাজের উপর আমল করে সব সব পাবে সমান জিনিস সর্বপ্রথম এই বালো কাজটি চালু করেছিলেন উনিও কিন্তু সমান একটি সব পাবেন এই মর্মে একটি আদিস রয়েছে মুসলিম শরীফে যদি কেহ কোনো ভালো কাজ শুরু করে যান যে মারা যাওয়ার পরেও কিন্তু এই ভালো কাজ যারা করবে কেমত পর্যন্ত এই ভালো কাজ করে যতটুকু সব পাবে সমান একটি সব সর্বপ্রথম যিনি চালু করেছিলেন তিনি সমান একটি সব পাবেন আপনি যে ভালো কাজ শুরু করেছিলেন তাদের সমান একটি সব আল্লাহ পাক আপনাদেরকে দান করবেন কিন্তু তাদের সবের মধ্যে কোনো কমি হবে না পক্ষান্তর যদি কোনো মন্দ কাজের সূচনা আপনি করে যান তাহলে কেয়ামত পর্যন্ত আপনার এই সূচনাকৃত মন্দ কাজ করে যারা গুণা পাবে সমান একটি গুণার অংশ আপনার উপরও সমান একটি গুণা আপনার আমল নামায় জমা হতে থাকবে এক্সাম্পল হিসেবে আর একটি হাদিস নবী করিম সাল্লাম বলেছেন হাদিসটি বোখারি মুসলিম শরীফ সব নার্সি কিতাবে এসেছে হজরত আবদুল্লাহ ইবনে মসউদ রাজি আল্লাহ তালন থেকে রাওয়ায়ত নবী করিম সাল্লাম বলেছেন লাইসা মিন নফসিন তুকতালু জুলমান ইল্লা কান আলা ইবনে আদম আলাউল কিফলু মিন দমিহা লি আন্নাহু কান আউ্বাল মান সান্নাল কাতল পৃথিবীতে অন্যায়ভাবে যত খুন হবে মার্ডার হবে এবং এই কুনের যত গুণা হবে আদমের প্রথম সন্তান কাবিলের উপর সমান একটি গুণার অংশ তার আমল নামায় জমা হতে থাকবে কেন এই দুনিয়ায় এই পৃথিবীতে সর্বপ্রথম অন্যায় হত্যা কাবিলের মাধ্যমে সূচনা হয়েছিল তো ভালো কাজের সূচনা করলেও যেভাবে আপনি নিজের আবমান কেমত পর্যন্ত আপনাকে অনুসরণ করে যারাই ভালো কাজ করবে তার একটি সব আপনি পাবেন মন্দ কাজ যদি আপনি আবিষ্কার করে যান সূচনা করে যান তাহলে সেই মন্দ কাজ কেমত পর্যন্ত হতে থাকলে যতজন যত গুণার অধিকারী হবে আপনিও সমান একটি গুণা আপনার আমল নামায় জমা হতেই থাকবে হতেই থাকবে এই আলোচনা থেকে আমরা বুঝতে পারলাম একজন মানুষ মারা যাওয়ার পরে যে কাজের সঙ্গে উনি স্বভাব এবং কারণ হিসাবে জড়িত ছিলেন মারা যাওয়ার পরেও সেই কাজের স্বভাব অথবা মন্দ কাজের সঙ্গে জড়িত থাকলে মরার পরে তার গুণা অব্যাহত থাকবে দুই নম্বর একজন মানুষ একজন মারা যাওয়ার পরে যে জিনিস উপকৃত হতে পারেন লাভমান হতে পারেন সেটি হল দোয়া উল মুসলিমিন ও ইস্তফার হুম লাহু ও সদকাতিয়ান হু যদি কোনো মানুষ এই মৃত্যু পক্ষের দোয়া করে এই দোয়ার ফায়দা কিন্তু একজন লোক মারা যাওয়ার পরেও পান দোয়া এবং ইস্তফার এই মর্মে একটি হাদিস রয়েছে এবং কোরআন শরীফে আয়াতের মধ্যে ঈশা রয়েছে আল্লাহ সুবানতর বলেছেন আল্লাহ সুবানতালা মুমিনদের পরিচয় এবং তারিফ করতে গিয়ে বলতেছেন মুমিনের কাজ হলো যারা মারা গিয়েছেন তাদের জন্য তারা দোয়া করে যাই আল্লাহ তুমি আমাদেরকেও ক্ষমা করো এবং আমাদের যে সমস্ত 
বায়েরা চলে গেছেন আমাদের পূর্বে ইমান নিয়ে আল্লাহ তুমি তাদেরকেও ক্ষমা করো এই যে দোয়া এই দোয়া করা মুমিনের পরিচয় দেওয়া হয়েছে বোঝা গেল এই দোয়ার মাধ্যমে অবশ্যই উপকার হয় তাহলে একজন মানুষ মারা যাওয়ার পরে যে কাজের মাধ্যমে উপকৃত হতে পারে সেটি হলো মুমিনের দোয়া এবং ইস্তেফার সকল উম্মত এই বিষয়ের উপর একমত যার ফলে নবী এ করিম সাল্লাহ আলহ ওসাল্লাম একজন লোক মারা যাওয়ার পরে দোয়া করতেন যেমন একটি জানা যায় নবী এ করিম সাল্লাহ ইসলাম দোয়া করেছিলেন অনেক দোয়া করে করতেন তো আউফ ইবনে মালিক থেকে বর্ণিত উনি বলতেছেন আমি একটি জানাজায় শরিক ছিলাম নবী এ করিম সাল্লাহ আলহ ওসাল্লাম সেই জানাজায় যে দোয়াগুলো করেছিলেন অনেক দোয়ার মধ্যে থেকে আমি কতিপয় দোয়াজ কাল আপনাদের সামনে আলোচনা করতেছি কি একজন লোক মারা যাওয়ার পরে আমরা তাদের জন্য বিভিন্ন দোয়া করতে পারি আমি আমার বাসায় দোয়া করতে পারি বাট আমি আজকে যে দোয়াটি পড়লাম এই দোয়াটি স্বয়ং নবী এ করি ইমসা ইসলাম দোয়া করেছিলেন এবং তার অর্থটা অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ যার অর্থ হলো আল্লাহ তোমার এই বন্ধাকে তুমি মাফ করে দাও আল্লাহ তুমি তাকে রহম করো আল্লাহ তুমি কেপে বাছাও আল্লাহ তুমি তাকে ক্ষমা করে দাও আল্লাহ তুমি তাকে সম্মানিত করো আল্লাহ তুমি তার কবরকে প্রশস্ত করে দাও তার গুনাকে পানি বরফ এবং আইস দিয়ে পরিষ্কার করে দাও সব ধরনের গুনাকে আল্লাহ তুমি পাক করে দাও যেভাবে তুমি সাদা কাপড় ময়লা থেকে পাক করো সেইভাবে এই বন্ধাকে সব ধরনের গুনা মাফ করে দাও ও আব্দুল হুদার আন খাইরামিন দারিহি এবং দুনিয়ার গড়ের চেয়ে কবর এবং আখেরাতের গড়কে উত্তম বানিয়ে দাও ও আহলান খাইরামিন আহলিহি দুনিয়ার ওনার ফ্যামিলি এবং আপনজন যারা ছিল এর বদলে আখেরাতে এবং খবরে তার তার আপনজনকে আরও ভালো বানিয়ে দাও ও জৌ জান খাইরাম মিন জৌজি এবং আখেরাতের ওনার স্ত্রীকে দুনিয়ার চেয়ে আরও ভালো করে দিও ও আদিল হুল জান্ন আল্লাহ তুমি তাকে জান্নাতে প্রবেশ করো ও আইদ হুমিন আজাবিল কবর এবং তুমি কবরে আজাব থেকে তাকে বাছাও ও আমিন আজাব ইন্নার জাহান আজাব থেকে বাছাও এইভাবে দোয়া করেছিলেন আফিমিনের মালিক উনি নিজে বলতেছেন আমি এই দোয়াগুলো শুনে আমার মনে আশা জাগলো হাত্তা তামান নেই তু না কুহ না যা নিকাল মসজিদ আমার মনে আসলো হায় হায় যদি ওই মসজিদ আমি হতাম তো রবি এ করিম সঙ্গে জবানের দোয়াগুলো আমি পাইতাম তাহলে আমরা কি বুঝতে পারলাম যে একজন মসজিদ উপকার মরার পরেও তার উপকারে আসে যে জিনিসগুলো সেটি হলো মুমিনদের দোয়া এবং ইস্তেফার সেজন্য আমরা আমাদের মৃত ব্যক্তিদেরকে ফায়দা করার জন্য আমরা কি করতে পারি তাদের জন্য দোয়া এবং ইস্তেফার করতে পারি বিনা দিতে এসে এই দোয়া এবং ইস্তেফার ফায়দা তারা পাবেন তিন নম্বর একজন লোক মারা যাওয়ার পরে যে ফায়দা পাওয়া যায় সেটি হলো সদকা যদি আমরা মৃত ব্যক্তির পক্ষ থেকে সদকা করি তাহলে অবশ্যই এই সদকার সব তারা পাবে এই মর্মে একটি আদিস রয়েছে বখারি শরীফ এবং মুসলিম শরীফ সহ বিনা আদিস রয়েছে তো আয়সা সিদ্দিকার মতো বর্ণিত একজন ব্যক্তি নবী এ করি ইমসলামের খেদমতে হাজির হয়ে বললেন ইয়া রসুল আল্লাহ আমার মা ইন্তেকাল করেছেন আমি সামনে হাজির ছিলাম না এখন বর্তমানে আমি চাই আমার মায়ের পক্ষ থেকে আমি সলখা করতে ইয়া রসুল আল্লাহ আমি যদি আমার এই আদরের মার নামে আমি সলখা করি তাহলে কি আমার এই সলখার সব আমার আম্মা পাবেন নবী এ করি ইমসাল্লাহ ইসলাম বলেন অবশ্যই 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 তখন ওই ব্যক্তি বললেন ফাইন্নি উর্শিদু কান্নাহা খারাব সদখাতুন আনহা তখন ওই ব্যক্তি বললেন ইয়া রসুল আল্লাহ আমার মিখরাফ নামি যে বাগান যেটি রয়েছে সেটি আমার মায়ের পক্ষ থেকে আমি আল্লাহর রাস্তায় আমি অপ করে দিলাম এবং এর সব যেন আমার আম্মা পান তো এইভাবে আপনি আমি যদি আপন যেন মারা যান তাদের ফায়দা করতে চাই তো তাদের পক্ষ থেকে সদখা করলে সেই সবটাও কিন্তু আমাদের মৃত ব্যক্তিরা অবশ্যই পেয়ে থাকেন এটা হাদিস তারা প্রমাণিত এবং সকল এই বিষয়ে একমত তিন চার নম্বর একজন মানুষ মারা যাওয়ার পরে যে লাইনে ফায়দা পৌঁছানো যায় সেটি হলো 
মৃত ব্যক্তির পক্ষ থেকে যদি আপনি হজ করেন উনি ওনার উপর হজ হয়তো হজ ফরজ ছিল আপনি ওনার হজটা দেখে নিলেন বা নফল হিসাবে যদি আপনি হজ করে ইসালে সব করেন বা উমরা করে সব পৌঁছান এই সবটাও কিন্তু একজন লোক মারা যাওয়ার পরে সব অবশ্যই পাইবেন এই মর্মে একটি হাদিস রয়েছে আন্না ইমর আতমিন জুহায়না তাজাত ইলান নবী সাল্লাহ আলহ ওসাল্লাম কবিলায় জুহায়না একজন মহিলা আল্লাহ নবীর খেলমত হাজিরা বলেন ইয়ারসুল্লাহ আমার মা ইন্তকাল করেছেন এবং ওনার নিয়ত ছিল উনি একটি হজ করবেন মান্নত মানছিলেন আফ আহুজ্জু আনহা ইয়ারসুল্লাহ আমি কি আমার আম্মার পক্ষ থেকে বদলি হজ করতে পারি কল আহুজ্জি আনহা অবশ্যই তুমি তোমার মায়ের বদলি হজ তুমি আদায় করতে পারো তুমি কি মনে করো তোমার আম্মার উপর যদি কোনো পাওনা থাকতো আজকে তুমি পাওনা আদায় করতে যাবে আদায় হবে সমান আল্লাহ সুবাহ তালার পাওনাটাও তুমি আদায় করতে পারবে ইকদুল্লাহ পল্লাহু আহাক কবিল তুমি যদি দুনিয়ার পাওনদারের পাওনা মায়ের পক্ষ থেকে আদায় করলে আদায় হয় তাহলে আল্লাহর পাওনা যেটা হজ ফরজ ছিল সেটা যদি তুমি সন্তান হিসেবে আদায় করো অবশ্যই সেটা আদায় হবে এবং আরেকটি আদি সাবু কথা থেকে বর্ণিত উনি আল্লাহর নবীর সামনে যখন একটি মৃত ব্যক্তি আনা হলো জানাদার জন্য রুসাম বললেন যে আমি জানাদা পড়াবো না কারণ ওনার উপর ঋণ রয়েছে মাত্র দুই তিন দিনের তখন হজরত আবু কাতাদা উনি বলেন ইয়ারসোল্লাহ এই দুই তিন দিনের আমি দিম্মা নিলাম আমি ওই মৃত্যু ব্যক্তির পক্ষে আমি আদায় করে দেবো তারপরে নবী আপনার সঙ্গে জানাদা পড়াইছেন তো সেখানে বোঝা গেল যে ওই মৃত ব্যক্তির দুইটি দিনের আদায় করলেও আদায় হবে তাই যেভাবে ঋণ আদায় হলো সমান ঠিক তেমনিভাবে যদি আপনি মৃত ব্যক্তির জন্য সতর্কা করেন সেই সবটা কিন্তু ওরা পাবেন তো আমরা আজকে এই পর্যন্ত বাকি বিস্তারিত আলোচনা ইনশাল্লাহ আমরা আগামী কালকে কন্টিনিউ করবো ইনশাল্লাহ জাজাকমল্লাহ জাজাকাল্লাহ খার সমান থেকে বাংলার দর্শক শ্রোতা আলহামদুলিল্লাহ অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ আলোচনা আমরা শুনতে ছিলাম আরেকটি বিষয় রয়েছে এর বিচারে আমার মনে হয় আরেকটি বিষয় আমরা আজকে শেষ করে ফেলি যেগুলোর ক্ষেত্রে কারো দিমত নেই আর একটি বিষয় উজহিয়া এবং কোরবানি মৃত ব্যক্তির পক্ষ থেকে যদি আপনি কোরবানি দেন তাহলে এই কোরবানি সব অবশ্যই মৃত ব্যক্তি পান কারণ আবু দাউদ মোসাদ আহমদ তিরমি সব বিভিন্ন আদিস কিতাবে এসেছে নবী এ করিম সাল্লা ইসলামের সময় কোরবানি করে বলতেন আল্লাহ মাহি ওয়ামান লাম ইউজাহি মিন উম্মতি ইয়া আল্লাহ এই কোরবানি আমি আমার পক্ষ থেকে এবং উম্মতের যারা কোরবানি জানে তাদের পক্ষ থেকে আমি কোরবানি দিলাম তাহলে বোঝা গেল মৃত ব্যক্তির পক্ষ থেকেও কোরবানি দেওয়া যায় খুদ হজরত আলী জেলা তার নবী এ করিম সাল্লাহ সাল্লাম ইন্তকালের পরে প্রায় প্রতি বছর কোরবানি দিতেন তো এটিও একটি আমল সকল একমত যে মৃত ব্যক্তি সে সব পায়ে থাকেন জাজাকুমুল্লাহ সাহা জাদা জাজাকুল্লাহ খেয়ার আচ্ছা কেউ যদি সম্পদ রেখে দুনিয়াতে হয়তো উনি অনেক কষ্ট করে সম্পদ অনেক টাকা পয়সার মালিক হয়েছেন কিন্তু উনি হঠাৎ করে ইন্তেকাল করলেন ওনার ছেলে মেয়েরা যদি ওগুলো কোনো হারাম ব্যবসা বা কোনো কিছুতে খরচ করে উনি ইন্তেকালের পর তাহলে এই মৃত ব্যক্তি কি ওইটার জন্য কোনো কিছু হবে না যারা জীবিত তাদের ওনার ইনকাম যদি হালাল হয় তাহলে ওনার কোনো অবশ্য ইনকামের কারণে কোনো ক্ষতি হবে না বাট সন্তান যদি একজন বাবার ইন্তেকালের পরে গুনায় তৃপ্ত হয়ে যায় বাবার ফায়দা পৌঁছার যায় উনি যত নেক কাজ করতেন সেই নেক কাজের একটি অবশ্যই বাবা হয়তো পাইতেন কিন্তু ছেলেরা যেহেতু তাদের টাকা পয়সা দিয়ে গুনার কাজে তারা লিপ্ত হয়ে গেছে তো বাবা নেক কাজ অতিরিক্ত নেক কাজের সব পাওয়া থেকে হয়তো বঞ্চিত হবেন কিন্তু ওনার ওনার খুব দায় দায়িত্ব এখানে আসবে না কেন কারণ উনি তো ইন্তেকালের পরে ছেলেরা কীভাবে কী করতেছে না করতেছে দায় দায়িত্ব ওনার নয় তবে এক্সট্রা যদি ছেলেরা ভালো কাজ করতো যেভাবে সব পাওয়ার কথা ছিল এই সব থেকে উনি হয়তো বঞ্চিত হবেন জাজাকাল লেখার সম্মানিত ইকরা বাংলার দর্শক শ্রোতা আলহামদুলিল্লাহ অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ আলোচনা আমরা শুনতেছিলাম এই আলোচনা ইনশাআল্লাহ আমরা কন্টিনিউ আরও শোনার চেষ্টা করব যখন সুযোগ পাব এখানে যেহেতু আমরা অনেকেই ইন্তেকালের পর আমরা চিন্তা করতে থাকি যে আমরা তিলাওয়াত করব না কি করব না করব কোটায় সব হবে কি হবে না এগুলো নিয়ে আমাদের অনেক চিতাদন্দ অনেক সময় লেগে যায় এর জন্য আলহামদুলিল্লাহ মনে করি আজকের এই আলোচনা অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ যেহেতু আমরা একটি ছোট্ট বিরতির সময় এসে গেছে এর জন্য আপনাদের কল নিতে পারলাম না ইনশাল্লাহ বিরতির পর আবার যখন ফিরে আসবো ইনশাল্লাহ আপনাদের কল নেওয়ার চেষ্টা করব আশা করি আমাদের সঙ্গে থাকবেন বিরতির পর দেখা হবে আসসালামু আলাইকুম রহমতুল্লাহি অবরকত আসসালামু আলাইকুম রহমতুল্লাহি ওবরকাত সম্মানিত বাংলার দর্শক শ্রোতা আলোর দিশারি প্রোগ্রামে আপনাদেরকে আন্তরিক মুবারকবাদ আলহামদুলিল্লাহ আমাদের সাথে রয়েছেন পিঠিয়ে শ্রদ্ধা বাজন আলহমেদিন শেখুল হাদিস মুফতি শেখ আব্দুর রহমান আহমদ বরকাতম বিরতির পূর্বে আমরা অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ আলোচনা শুনতেছিলাম 
মৃত্যু এবং কবরের জীবন আমরা যখন সুযোগ পাবো ইনশাআল্লাহ আমরা আরো কিছু আলোচনা শোনার চেষ্টা করব যেহেতু প্রচুর কলার লাইনে চলে এসেছেন আমরা কল নিয়ে নেই ইনশাআল্লাহ আমরা দিকে এই মুহূর্তে আমাদের সাথে প্রশ্ন কে নিয়ে আসছেন হ্যালো কলার সালামু আলাইকুম ওয়া আলাইকুম আসসালাম প্রশ্ন রাদি জনো হাসি সালাম হুজুর ওয়া আলাইকুম আসসালাম ওয়া রাহমাতুল্লাহ আমার একটা প্রশ্ন হইল হুজুর আমি তো নামাজও লাগছি ওই এসার রক্ত বিতিন নামাজও পড়িয়া একবার ভাঙিছি বলি গেছি কি তারপর পড়ি পড়িছি তে দুই রাত পড়ার পরে এসে আবার কুলবল্লা ফরসি আল্লাহ মাইনা আসতাই নুকা ফরসি না ফরসি না তে আবার আবিও পড় গিয়া ও কিতা আবার ফিরিয়া তে তু তাকিয়া আবার ফিরিয়া নামাজ বাকি যে এক রাত পড়িছিল পড়িছি নামাজ হনে নামার ওইছে নি হুজুর আমার ফোন রাখার পরে আপনি আমারে কইবা নাইলে আমি আবার তাই তু তাকি আবার কইবা নি আপনি আপনি তে তু কি আপনি রিটার্ন গিয়া আর এক রাত পড়ছেন সজ্জা সরি ছিল নি আপনি জি ইয়া সো সজ্জা দিছি ওকে कत रेहर शिकार हो प्रथम नमजे जो दाड़ अवश्य नमजे शुरू थे शेष पर्त खुशरू खुदुर पशापी की पढ़ल কয়রাকাত পড়লাম এই হিসাবটা আমরা ভালোভাবে রাখার চেষ্টা করার জন্য আমরা কমি না করি যদি এরপরেও সন্দেহর শিকার হয়ে যায় শয়তান অনেক সময় আমাদেরকে সন্দেহর শিকার করে নিতে পারে তো রসুল্লাহ সাল্লাম বলেছেন আমরা চেষ্টা করব তিন করে চিন্তা করে কোনটি সঠিক কয়রাকাত পড়লাম আমরা সেটা বের করার চেষ্টা করব বের করে আমরা সেই অনুযায়ী আমরা নমাজকে আমরা কমপ্লিট করব যদি আমরা সঠিক কয়ের কাজ পড়ছি আমি স্মরণ করতেই পারতেছি না তো এমত অবস্থায় কম এবং বেশের মধ্যে সন্দেহ হলে কমটাকেই কনফার্ম করে আমরা নমাজকে পুরা করে নমাজের শেষ সে যাস দেব আপনি যেভাবে করেছেন যে আর তাহিয়াতু পড়ার জন্য বসে গিয়েছিলেন আবার আপনি ফিরে এসে একটি রেখাজ পড়ে তারপরে সেটা দিয়েছেন এটা কিন্তু নিয়ম পরিপন্থী আপনি করেছেন ভবিষ্যতে আপনি এভাবে করবেন না বাট যেহেতু আপনি সজ্জাস দিয়ে দিচ্ছেন আপনার নমাজটা হয়ে গেছে এবং চেষ্টা করবেন এই সময় তো সন্দেহ থেকে বের হয়ে আসার এবং সন্দেহ আসলেও আপনি যতটুকু সম্ভব আপনি সন্দেহকে ইগনোর করে সঠিক যেটি সেটি আপনি স্মরণ করে আপনার নমাজটা কমপ্লিট করার চেষ্টা করবেন দেখবেন ধীরে ধীরে এইভাবে যদি আপনি বারবার করতে থাকেন শয়তান আপনাকে হয়তো আর এইভাবে আর সন্দেহ স্বীকার করাতে চেষ্টা করবে না জজাকুমুল্লাহ হাসান জজা জজাকুল্লাহ খায়ের আমরা দেখি পরবর্তী প্রশ্ন কে নিয়ে আসছেন হ্যালো কল আসসালামু আলাইকুম আলাইকুম সালাম আপনার দিয়ে বন্ধু গেছে সালাম বালা আছেন নি আলহামদুলিল্লাহ আলহামদুলিল্লাহ আমরা বালা আছি মাশাআল্লাহ তো না আগে দোয়া চাই নাই দোয়া করেন জানো আমরা লাগে আছেন নি ওইটা দোয়া তো করে কে আল্লাহ রে তা চাই শুদ্ধ হই দা তামা বললাম না দোয়া করেন জানো ইনশাআল্লাহ আপনার কোনো প্রশ্ন আছে কিনা <laughs> আপনাকে আমাদেরকে সকলকে আল্লাহ পাক বেশি করে নেকাজ করার তফিক দান করুন আমি আপনার প্রশ্ন হলো যে আপনি নিজে রোজগারি করতেছেন না বা পেনশনে যে পয়সা পাইছেন এই পয়সা থেকে যদি আপনি তুলা তুলা সুরক্ষা খরচ করেন তাহলে কি সব পাবেন বা এটা কি হালাল দেখেন এই দেশে আমরা বসবাস করতেছি এবং এই দেশের গভর্নমেন্টের মাধ্যমে কিছু বিভিন্নভাবে সেবা 
আমরা পেয়ে থাকি সত্য ইনফরমেশন দেওয়ার মাধ্যমে আপনি যেগুলো পাইতেছেন এই পাওয়াটা কিন্তু আপনার জন্য জায়দ রয়েছে আমাদের কোনো সন্দেহ নাই অতএব আপনার এই পেনশনের যে পয়সা হলো পেনশনটা আপনারই পয়সা এই পয়সাকে যদি আপনি এভাবে চূড়া বহুত আপনি সরকারত করেন তার সব অবশ্যই আপনি পাবেন নিঃসন্দেহে আপনি সব পাবেন এটা আপনার পয়সা কারণ আপনি গভর্নমেন্টের পক্ষ থেকে আপনি যেহেতু এটা রাইট এক পার্সন হিসাবে আপনি পাইতেছেন এবং হাসা হাসা তত্ত্ব দিয়ে আপনি এগুলো পাইতেছেন সেই হিসাবে এটা আপনার জায়দ পাওনা এই পাওনা পয়সা আপনি নিজের ব্যবহার করতে পারেন আপনি আখরে সেভিংয়ের জন্য যদি আপনি কিছু সরকাও করেন সেটা সব আপনি অবশ্যই পাবেন ইনশাআল্লাহ জাজাকুমুল্লাহ জাজাকাল্লাহ খায়ার আমরা দেখি পরবর্তী প্রশ্নকে নিয়ে আসছেন হ্যালো কলার আসসালামু আলাইকুম হ্যাঁ আসসালামু আলাইকুম আলহামদুলিল্লাহ ওয়া আলাইকুম আসসালাম ওয়া রাহমাতুল্লাহ আজ রুজুরের সামনেটা প্রশ্ন আছে না আমি তো ব্যক্তি মারা যাওয়ার পরে যে দোয়া একটা যে পড়ছিল আল্লাহুম্মা গফির লাহু ওয়া আরহামহু মানে উত্তম আহাল দেব ইব নিনা যে আহাল রে বালা করে দেব ইব অর্থটা আমি বালা করে বুঝছি না হুজুরে একটু বালা করে বুঝাই হইবে প্রথম যেটি আপনি বলেছেন তার অর্থ হল সেখানকার আল্লাহ সুবান একজন মৃত ব্যক্তি দান করবেন সেখানের গড়টা যেন দুনিয়ার গড়টা যেন উত্তম গড় হয় সেখানের ফ্যামিলি যাদেরকে দেওয়া হবে তারা যেন আরও উত্তম হন ইভেন দুনিয়ার বিবি কেয়ামতের দিন জান্নাত যখন পাবেন আল্লাহ সুবান ওনাকেও কিন্তু দুনিয়ার বিবি সে থাকবেন না ওনাকেও কিন্তু আরও উত্তম করে দেওয়া হবে তো আহলান খাইরাম মিন আলিহি আল্লাহ সুবান ওই ব্যক্তিকে দুনিয়ার ফ্যামিলি থেকে সেখানে ভালো ফ্যামিলির জন্য দান করেন এটাই হলো তার অর্থ ঠিক আছে দ্বিতীয় প্রস্তাব যেটি করেছেন একজন মৌলানা না হয়ে যদি মৌলানা লেখান এটাও তো একটা প্রতারণা এবং নবী কৃষ্ণ বলেছেন আমার উম যারা প্রতারণা করবে দুকা দেবে তারা কিন্তু উম্মতের মধ্যে থেকে না এটা মুসলমানের কাজ হতে পারে না তো ইনফরমেশন সঠিক হতে হবে আমি আমার পরিচয় যদি যেটা আমার মধ্যে নাই সেটা আমি দিলাম এটা কিন্তু এক ধরনের মিথ্যার স্বর্ণাপন্ন হলাম আমি প্রতারণা করলাম এটা কোনো অবস্থায় জায়জ নয় ইভেন হাদিস মধ্যে বলা হয়েছে আমি যেটার উপযোগী নেয় সেটা যদি আমি আমাকে এইভাবে পরিচয় দিতে চাই তো রসম বলেছেন কালাবিসে সবাই জুরিন আমি মিথ্যা কাপড় পরিধান করলাম অর্থাৎ ইভেন আমি যে পজিশনের দোকানে এই ধরনের ড্রেস পরিধান করো যদি আমি সমাজকে বোঝাতে চাই আমি ওই ধরনের তো রসলাম বলতেছেন এটাও কিন্তু লেবাসের মাধ্যমে আমি উম্মদদেরকে আমি মিথ্যা কথা বলতেছি এটা বলা হয়েছে অতএব যিনি মৌলানা নন ওনার নামে মৌলানা পরিচয় দেওয়া কোনো অবস্থায় এটা সঠিক হবে না যদাকু মোল্লা আপনি <laughs> হাজত নামাজ পড়ে আপনার প্রশ্ন হলো যে অজু করার পরে কত সময় পরে আপনার মাল পড়তে হবে 
এবং ওযু করার পরে কি আপনি কথা বলতে পারবেন ওযু করার পরে কথা বলে কোনো সমস্যা নাই নবী এ করিম সাল্লাল্লাহু আলাইহি কারণ আমাদের বিশ্বাস করতে হবে মা ইয়াল ফিজু মিন কাউলিন ইল্লা লাদাইহি রাকিবুন আতিদ আমরা যে কথাই বলি অবশ্যই আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তাআলার পক্ষ থেকে ফিরিস্তের ব্যাপারে রেকর্ড করতেছেন ওযু করার পরে কোনো কথা বলার নিষেধ নয় এবং ওযু করার পরে সাথে সাথে নামাজ পড়তে হবে এটা মোটেই জরুরি নয় রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের অনেক আগে ওযু করতেন পরেও নামাজ যতদূর দূর মসজিদ তাক হোক তো যাওয়ার সময় প্রতিটি কদমে কদমে ওনার একটি নেকি লেখা হয় একটি গুনাহ maaf হয় একটি দরজা বুলন্দ হয় তো এই হাদিস থেকে বোঝা গেল গর থেকে ওযু করে যখন একজন মুসলিম মসজিদ রওনা দিলেন যদি মসজিদ দূর হয় তো অনেক সময় যেতে পারে তে ওযু করার পরে গিয়া অনেক পরে গিয়ে নামাজ পড়তেছেন নামাজ পড়লে কোনো সমস্যা হয় না দ্বিতীয় প্রশ্ন যেটি আপনার যে তাহিয়াতুল এই সালাতুল হাজ্জ যেটি এই সালাতুল হাজ্জ আপনি বলেছেন যে কোন টাইমে পড়বেন মকরু টাইম সারা যে কোন টাইমে পড়তে পারেন মকরু টাইম বলতে যে তিনটি টাইমে নামাজ পড়ার নিষেধ আছে হয়তো আপনারা প্রত্যেকেই জানেন সূর্য ওঠার সময় সূর্য ডোবার সময় এবং দুপুরের সময় এবং আরো দুইটি টাইম রয়েছে নফল নামাজ পড়া যায় না ফজরের ফরজ পড়ার পরে সুন্নাত এই সূর্য ওঠা পর্যন্ত এবং আসরের ফরজ পড়ার পরে সূর্য ডোবা পর্যন্ত তো এই টোটাল প্রথম তিন এবং এই দুই টাইম সারা আপনি যে কোনো টাইমে সারা সারা পড়তে পারেন এশার নামাজের পরে আপনি যেভাবে বলেছেন বা তাহাজ্জুদের সময় যদি আপনি পড়তে চান পড়তে পারেন পড়তে পারেন বড় আর ভালো হবে ইনশাআল্লাহ আর শেষ সাথে আপনি পড়েন ওই টাইমটা তো অটোমেটিক্যালি আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তাআলা প্রথম আসমানে অবতীর্ণ অবতরণ করেন এবং ডাক্তার থাকেন কার কার কি হাজ্জুদ আছে আমার কাছে বলো আমি তোমাদের হাজ্জত পুরো করে দেব তখন যদি আপনি নামাজ পড়ার মাধ্যমে আল্লাহর কাছে দোয়া করে যদি আপনি আল্লাহর কাছে সেই আবেদন পেশ করেন এটা কবুল হওয়ার বেশি আশা রাখা যেতে পারে জাযাকুমুল্লাহ আসসান জাযাকুম جزاك الله خير سمانه تكرم الله دشوك سرطة الحمد لله تندو قرطوب نفسنا اتنا اني اشتين اي موت تدك يا ماذا شاتي كي روي جن هلو كل السلام عليكم هلو السلام عليكم وعليكم السلام ورحمة الله جي امار دويتا فسنو خوي تانك واسوان جي خوك ان شاء الله اجا مانو غلو کا امي نماز بوري لا لله خايخ لار شوب كي سدي اغن دو دي اغضر نير فاميلير نير نشتو غري ইটা আমার খেতি ওই বলি খেতি তুই বল ওই তো নেই যে আপনি যে নামাজ পড়লাম রোজা রাখলাম সব কিছু করলাম আল্লাহর রাসূলের নামে দেওয়া না সব কিছু যে আপনি খেলে আরো জনের ফ্যামিলিটা নষ্ট করে এটা কতটুক গুরুত্ব ওই বল আচ্ছা আর কোন প্রশ্ন আছে আপনি ওই জন্য দা বুঝছেন আপনি কি আমরা একটা প্রশ্ন করছি আপনার আর অন্য কোন প্রশ্ন আলী মাওলানা হলকে যেটা জানেন না তারা ওটা জানে ঠিক আছে তারপরে আরো জনের বউ বাচ্চা ফ্যামিলি খেল লাগি আপনি নষ্ট করুন আমরা একটা বুঝতাম পারছি আর কোন প্রশ্ন থাকে যদি আপনার তো আপনি কইতে পারেন আমরা দেখাইছি আমার আমার ফ্যামিলি তো কইছি দেখো আচ্ছা এগুলা আমরা একটা বুঝতাম পারছি কইয়ার আপনার আর কোন যদি প্রশ্ন থাকে আপনি অন্য কোন প্রশ্ন করতে পারবেন আমরা একটা সময় মাত্র আর যাজাক আল্লাহ যাজাক যাজাক আল্লাহ জি আসলে অনেক রোগ অনেক লোক বিভিন্ন ভাবে জর্জরিত হওয়ার কারণে ওনারা মনে বহু দুঃখ নিয়ে কথা শুরু করেন যার কারণে কথা শেষ করতে পারেন না হয়তো আপনি এইভাবে হয়তো কোনো কষ্ট পেয়েই আপনি এইগুলো জিজ্ঞাসা করতেছেন তো যে করুক বন্দার হক যদি কেউ নষ্ট করে এটা বড় বড় ডেঞ্জার বড় মারাত্মক নবী করিম সাল্লাম বলেছেন দুনিয়া এক লোকমা দুই লোকমার জন্য এক মোট বাতের জন্য যিনি দরজাদায় বিখ্যা করেন আসল ফকির তো ওই ফকির নয় সত্যিকার অর্থে মিসকিন এবং ফকির বলতে নবীজি বলেন আমি মনে করি ওই ব্যক্তিকে যে কেয়ামতের মাঠে পাহাড় পরিমাণ নেকির ডেরি নিয়ে হাজির হবে কিন্তু অনেক মানুষকে কষ্ট দিয়েছিল কাউকে গালি দিয়েছিল কাউকে কষ্ট দিয়েছিল বিভিন্ন প্রতারণা করেছিল মানুষের হক নষ্ট করেছিল ফ্যামিলিকে ফ্যামিলির মধ্যে দরবার সৃষ্টি করেছিল এই কাজগুলো যারা করে কেয়ামতের দিন তাদের এই যে পাহাড় পরিমাণ নেকির যে বান্ডার নিয়ে হাজির হবে সেই নেকিগুলা কিন্তু ওই পাউন্ডারকে দিয়ে দেওয়া হবে কারো ক্ষেত্রে এরকম হবে সকল পাউন্ডারের পাওনা নেকির মাধ্যমে দেওয়ার পরেও অনেক পাউন্ডার থেকে যাবেন ওনার নেকি শেষ হয়ে গেছে তখন কি করা হবে কি করা হবে রসুল্লাহ সাল্লাম বলেন 
তখন ওই ফাউন্ডার যে গুনাকে আনলোড করে এই ব্যক্তির গাড়ি দেওয়া হবে এবং যে জায়গায় একটু আগে নেকির বান্ডার ছিল নেকির পাহাড় ছিল সেই জায়গায় গুনার পাহাড় গড়ে উঠবে এবং শেষ পর্যন্ত এই ব্যক্তিকে টেনে হেসরে জাহান্নামে নিক্ষেপ করা হবে আল্লাহ আমি বলেন আমি তো মনে করি সবচেয়ে প্রকৃতপক্ষে মিসকিন এবং গরিব ওই ব্যক্তি ওই ব্যক্তি দুনিয়ার হয়তো এক মুঠু বাতের জন্য যে ডোর টু ডোর চক্কর দিয়ে বিক্ষা করে সে যদিও দুনিয়ার দৃষ্টি ফকিয়ে কিন্তু ওই ফকিরের চেয়ে তো আরও মারাত্মক অবস্থা ওই কেমত দিন খুব মিসকিন যে হবে মানুষের হক জানষ্ট করেছে অতএব যে যদি কারো স্বামী স্ত্রীর মধ্যে ফ্যামিলির মধ্যে বাঙ্গন সৃষ্টি করে সন্তানদেরকে নষ্ট করে যদি এটা কেউ করে এটা কিন্তু মারাত্মক অপরাধ আল্লাহ সুবান প্রত্যেককে এই সমস্ত অপরাধ থেকে এই অপরাধ বুঝে এটা থেকে বের হয়ে আসার জন্য আল্লাহ পাকমাল তফিক যেন দান করেন আমি জাজাকমুল্লাহ জাজাকুল্লাহ আমরা দেখি পরবর্তী প্রশ্নকে নিয়ে আসছেন হ্যালো কলার আসসালামু আলাইকুম আসসালামু আলাইকুম ওয়া আলাইকুম সালাম ওয়া রাহমাতুল্লাহ আমি আমি একটা বিষয় জানতাম স্যার আমি গুরুর কাছ থেকে জি আর যে আমি কয়েকদিন আগে ফেসবুকও একজন মোলানার ওয়া শুনলাম যে जंगल मस्जिद মৃত্যু ব্যক্তি তান জানা জাল লাগি ইকা নাই সুন্দা মাতো তান গেলা গেও বাড়ি কুজাইয়া বাড়ি কুজাইয়া গিয়া কইলা যে এই বাড়িতে কে মারা গেছে একটা ছোট বাচ্চা তান লাখন বয়সের বাড়াইয়া কইলা যে আমার আব্বা বলে তো আমারে কুল্লা কও কিতা বলে আমি তো ছোট আসলাম আমার আব্বা সন্তান হিসাবে আমি আমার বাবা লাই খুব অশান্তি করলাম বলে আমি আপনার কইও কি তো হইতো फिर सम्भव ना अनुमति देखाई लम्बा कैसे ना कि रूह प्रश्न गुरुपूर्ण लम्बा अलि सम्पर्क धारणा करते गए किस जिन अलौकिक अस्वािक अमरुण खाल आजाती एट मिरकल होते अवश्य विश्वास करी कराम आउलिया हक्कुन आउलिया कैराम कराम सत्य मरियम रजियाल्लाह तला एक बंद कर थारे मार्केटे जो फ्रूट पा जाना उन्नी से ही फ्रूट से तलाबद्ध कर भरे बसे बसे खबर पे आसाब कहफ उनाराओ कय बत्सर पर्त एक गुमे उनारा काटे चेने जरा स्वाभाविक भाव है ना तो कारा मत एट सत्य क्यों अपनी जेगला बोले जे जावर पथे अब्दुल खाली जिला मत केंद्र करी किस्सा आता आसल वास्तव में मोटे ही सत्य नए इटा अनेक लोक बनानो किस कहनी विशेषकर द्वित पॉन्ट बाघ बा एक जंगल प्राणी हतो का आल्ला कोलि के हतो ये हतो को आक्रमण ना करते खूब सम्भव आसे और कटे मृत व्यक्ति के जीवित करा क्योंकि मूलत आल्लाहर क्ज आल्लाहर हुकुम व्यतीत क्यों का जान दीते आल्ला सुबान तला हजरत ईसालाम के मृत व्यक्ति के जीवित करार जे क्षमता दिए मजिदा हिसाब से आल्ला कुरान मेन्शन कर आल्लाहर हुकुमे जो उन्नी तुहिल मौता बीदनिल्ला 
উনি মুরজাকে জীবিত করতে পারতেন আল্লাহ রকমে আল্লাহ রকম ব্যতীত নিজস্ব পাওয়ারে উনি করে ফেলবেন বা ছেলেকে কথা দিয়েছেন এবং বাবাকে বললেন যে আপনি জানাজা পড়াবেন না আমি ছেলে কথা দিয়েছি আপনি ওই মুরজাকে জীবিত করার ব্যবস্থা করুন না ফলে আমাকে পারমিশন আমি জীবিত করে দেব এবং জীবিত করেই দিলেন এই সময় তো অনেক কিছু কাহিনী হো যেগুলো আসলে কোরআন এবং হাদিসের সঙ্গে পুরো ডাইরেক্ট সংঘাত এই সমস্ত কাহিনী কোনো অবস্থায় মেনে নেওয়া যেতে পারে না কারামতের নামে এই সমস্ত জিনিস অনেকেই বলে ফেলেন বা এটা বাস্তব ভিত্তি কিন্তু মোটেই সঠিক নয় বরং এই সময় বিশ্বাস করলে ইমান এবং আমাদের আকিদের এটা সেটা বিনষ্ট হয়ে যাবে আল্লাহ আমাদেরকে বুজুর্গদের নামে এই সমস্ত বনাট কিস্তা দিয়ে আমাদের আকিয়া বিনষ্ট করা থেকে আল্লাহ পোকা আমাদেরকে যেন হেফাজত করে না আমি জাজাকুম আল্লাহ আসসালাম জাজাকুম আল্লাহ খাইর আমরা দেখি পরবর্তী প্রশ্নকে নিয়ে আসছেন হ্যালো কলার সালামু আলাইকুম হ্যালো আসসালামু আলাইকুম ওয়া আলাইকুম সালাম ওয়া রাহমাতুল্লাহ জি আমি একটু জানতাম স্যার আমি যে তাহাজ্জুদ নামাজ সম্পর্কে কুরআন শরীফে যে সূরা আছে এই সূরা আমরা তো জানি না সুযোগ কিন্তু নরমাল সূরা যে সূরা করলে আমরা নিশ্চয়ই বো তাহাজ্জুদ নামাজ এটা একটু হয়ে দিব আমি নিয়তের উপরেই হয়ে থাকে আল্লাহ বলেছেন ফখর উ মাত ইসলাম কোরআন কোরআন থেকে আপনি যেটা সহজ পান আপনি যেটা জানেন সেটাই আপনি তিলাওয়াত করবেন এটা আল্লাহ পারমিশন দিয়েছেন এবং এই আটটা কিন্তু ওই ফখর উ মাত ইসলাম তাহাজুর ক্ষেত্রেই বলা হয়েছে যে তোমরা যা পারো যেটা সহজ পাও সেটাই তোমরা তিলাওয়াত করবে এছাড়াও বলা হয়েছে ফত্তাকুল্লাহ মাস্তা চাহতুম তোমরা আল্লাহকে বয় করো যে পরিমাণ তোমাদের সামর্থ্য রয়েছে অতএব আপনি যে সুরাগুলো জানতেছেন এটাও কিন্তু কোরআন শরীফ এটাও পার্ট অফ কোরআন আল্লাহ আকবর তো আপনি এগুলোর মাধ্যমে নমাজ পড়লে হবে যেমন মনে করেন করেন আমি দুইটা সুরা আমি বলতেছি এক্সাম্পল হিসাবে আপনি অবশ্যই সেই দুই সুরা জানেন কুলিয়া ইউ আল্লাহ কাফির কুলু আল্লাহ হাত ঠিক আছে এই দুই সুরাটা এত গুরুত্বপূর্ণ যে নবী এ করিম সাল্লাহ ইসলাম প্রায় এই দুই সুরা ফজরে শূন্যতেও পড়তেন মারিবের পরে দুই সুরা শূন্যতেও পড়তেন এহরামের পূর্বের শূন্যতেও পড়তেন তোয়াফের পরে দুই রাখা তোয়াফের ওয়াজিব রাখা নামাজ পড়ার সময় রসুল ইসলাম ওই দুই সুরাই পড়তেন ইভেন বিতিরও আপনারা জানেন নবী এ করিম সাহেব প্রথম রাখাতে ছাব্বিশ মানব বিকাল আলা এবং দ্বিতীয় রাখাতে কুল এলাকা ফেরুন তৃতীয় রাখাতে কুল আল্লাহ হাত পড়ছেন নবী হোসেন আরও বলেন যে সফরে গেলে যদি এই দুই সুরা খাওয়া পড়ে এই দুই সুরার সঙ্গে আরও কয়েকটি সুরা রয়েছে পাঁচটি সুরা যে কুল হুইয়া এলকা ফেরুন ইজা জান আসরুল্লাহ কুল হু আল্লাহ ওয়াহাদ রবির ফলক রবি নাস এই পাঁচটি যদি সরে গিয়ে সফরে গিয়ে পড়ে আল্লাহ সুবান তালা এই সফরের মধ্যে ওনাকে খুব সুখে রাখবেন এবং সাথীদের কাছ থেকে অত্যন্ত উনি আরাম পাবেন তো দেখেন এই দুইটি সুরা আরও অনেক ফায়দা রয়েছে রসুল ইসলাম বেডে গেলেও কিন্তু এই সুরাগুলো পড়তেন ফলা কথা বলতেন তো এইগুলো আপনি জানেন তো এই সুরা সম্পর্কে যে ব্যাকগ্রাউন্ড জানেন অনেক গুরুত্বপূর্ণ সুরা এগুলো এগুলো আপনি সুরা মনে করবেন না অতএব আপনি যে সুরাগুলো জানেন এই সুরা দিয়ে আপনি পড়বেন এখানে কোনো খাস কোনো পদ্ধতি নয় আপনি চাইলে হয়তো দুই সুরা একের রাতে পড়তে চান সেটা করতে পারবেন নবী রসুল কোনো সময় ওনার জানা লম্বা দুই সুরাও কোনো সময় একের কাছে পড়েছেন আপনি সে পদ্ধতি পড়তে পারবেন ঠিক আছে আর আপনি এটা ওয়ারি করবেন যে ভাবেই পারেন যে সুর আপনি জানতেন সেগুলো যে পড়বেন আল্লাহ সব দান করবেন ইনশাল্লাহ জাজাকুমুল্লাহ আসসালাম জাজা জাজাকুল্লাহ খান আমরা দেখি পরবর্তী প্রশ্নকে নিয়ে আসছেন হ্যালো কুল আসসালামু আলাইকুম ওয়া আলাইকুম আসসালাম ওয়া রাহমাতুল্লাহ আসসালাম ওয়া আলাইকুম জি আলহামদুলিল্লাহ আমরা ভালো আছি জি আমার দুইটা প্রশ্ন জি বলুন আপনার প্রশ্ন পয়লা প্রশ্ন হল সাইরে খাত নামাজ দ্বিতীয় বইটা হচ্ছে যদি ভুল বসত উঠি যায় নাকি কারো ওই যায় নাকি এই আফরের দুই অনুসার যদি ফরিয়া সরস্বতীরা দেন এটা ওই বনি নমাজ ওই বনি না কিভাবে দিলে আমার নমাজ ওই বো ওটা জানতাম স্যার আর তৃতীয় হইল দ্বিতীয় হইল বিচরণ নমাজ সে যদি বলে মনে করো ওটা দোয়া কোনো করা হয় না সালাম ফিরাইলেন যেহেতু আমরা ছোট্ট একটি বিরতি যেতে হচ্ছে বিরতির পর আবার যখন ফিরে আসবো ইনশাল্লাহ আপনার এই প্রশ্নগুলির উত্তর দেওয়া হবে এবং নতুন আর কল নেওয়ার চেষ্টা করবো 
আশা করি দর্শক শ্রোতা আমাদের সঙ্গে থাকবেন বিরতির পর দেখা হবে আসসালামু আলাইকুম ওয়া রাহমাতুল্লাহি ওয়া বারাকাতুহু গ্লোরি টু আল্লাহ এক্সিস্ট টু আল্লাহ আলহামদুলিল্লাহ আসসালামু আলাইকুম ওয়া রাহমাতুল্লাহি ওয়া বারাকাতুহু সম্মানিত ইকরাম বাংলার দর্শক শ্রোতা আলোর দিশারি প্রোগ্রামে আপনাদেরকে আন্তরিক বরকত আলহামদুলিল্লাহ আমাদের সাথে রয়েছেন ব্রিটেনের শ্রদ্ধাভাজন আলেমেদিন শেখ উল হাদিস মুফতি শেখ আব্দুর রহমান দামত বরকাতুম আলহামদুলিল্লাহ বিরতির পূর্ব একজন প্রশ্ন করেছেন দুটি প্রশ্ন নিয়ে আসছেন যেহেতু ওই প্রশ্নগুলো উত্তর দেওয়া হয় নাই ইনশাল্লাহ এখন উত্তর দেওয়া হবে এবং নতুন আরও এই প্রশ্নর উত্তর দেওয়ার পর ইনশাল্লাহ নেওয়ার চেষ্টা করব জাজাকাল্লা খায়ের একজন জানতে চেয়েছেন যে সাইর রাখাত নামাজে বুলবশত যদি ওনার প্রশ্ন ছিল চার রাখাত নামাজের দ্বিতীয় রাখাতে যদি ভুল বর্ষত তসৌদ না পড়ে উনি দাঁড়িয়ে যান খাজা না করে দাঁড়িয়ে যান নামাজ কমপ্লিট করে ফেলেন এবং সজ্জা সহ দেন তো নামাজ হয়েছে ইয়েস আপনার নামাজ হয়ে গেছে যেহেতু আপনি কায়দা উল্লাহ করেন নাই তসৌদ পড়েন নাই আপনি ওয়াজিব মিস করেছেন ভুল বর্ষত ওয়াজিব যদি ছুটে যায় তাহলে সজ্জা সহর মাধ্যমে নামাজকে রিপেয়ার করে আপনি সজ্জা সহ দিয়েছেন অত নামাজ হয়ে গেছে আর কিছু করতে হবে না দ্বিতীয় প্রশ্ন হলো যদি দয়া কোনো না পড়ে সালাম ফিরিয়ে ফেলেন এটা ওয়াজিব ছিল তো আপনার কী করতে হবে তো আপনি সালাম ফিরানোর পরে নমাজ বঙ্গ করে এমন কোনো কাজ যেমন কথা বলা খাবার খাওয়া কিবলা থেকে সিনাকে ফিরিয়ে ফেলা এ সমস্ত কাজ না করা পর্যন্ত স্মরণ হওয়ার সঙ্গে সঙ্গেই যদি আপনি সজ্জা সহ দিয়ে নমাজ কমপ্লিট করে ফেলেন আপনার নমাজ হয়ে যাবে যদি আপনি সালাম ফিরিয়েও ফেলেছেন কথা বলে ফেলেছেন বা এমন কাজ করে ফেলেছেন যার মাধ্যমে নমাজ বঙ্গ হয়ে যায় আর এদিকে আপনি দয়া কোনো পড়তে পারেন নাই আপনি ভুল বসত দয়া কোনো আপনার আপনি ছেড়ে দিয়েছেন মিস করেছেন তাহলে কিন্তু এই নামাজটা আপনাকে রিপিট করতে হবে রিপিট করাটা ওয়াজিব আমি কি বললাম যে দয়া কোনো না পড়ে যদি আপনি সালাম ফিরিয়ে ফেলেন তাহলে স্মরণ হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে আপনি সজ্জাস দিয়ে দিবেন সুযোগ থাকে যদি আর যদি আপনি সজ্জাস সালাম ফিরিয়ে ফেলছেন সজ্জাস দেন নাই স্মরণও হয় নাই আপনি কথা বলে ফেলেছেন বা এখান থেকে চলে গেছেন পরে স্মরণ হয়েছে তো এমত অবস্থায় আপনি নামাজকে রিপিট করে নেবেন আপনি রাস্তা <laughs> <laughs> আপনার <laughs> খুব বেশি ঠান্ডা আছে আমার বাচ্চা তার বয়সে খুশ পশ্চর বুঝছি তার এরাম ফোড়া আছে বুঝছি হুজুর আর সে ঠান্ডা ফোরছেন আর তার খুব ঠরে লাইছেন বুঝছি লগা লোক ওখানে আমি এখন হাজি হাজি হারাম হারাম আপনার আমি <laughs> 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 
प्रथम प्रश्न ठंडा उमामाते জায়নাব আল্লাহ নবীর মেয়ে মেয়ের করার নাতি উমামা এই উমামার আল্লাহ নবী কুল মাল ভরছেন বা টুকুসুদ্দা দিছেন তো আপনি রুকুসুদ্দা দিলেই তো ফার তখন হলো বালা যেহেতু রুকুসুদ্দা দিছেন না এই নামাজটা আপনি রিপিট হইলেন যেন ইনশাআল্লাহ আর বাকি সব তো আপনার হয়েছে আলহামদুলিল্লাহ আর আপনি বড় সুন্দর একটা কথা কইছেন যে মানুষের উমরা বা হজো গেলে লাগিজ বরিয়া মাল লইয়াই আইন আপনি চিন্তা করছেন যে আমার যেগুলো হর্ষ এগুলো লইয়া দিতাম আমার কন্টিনিউ করতাম পারতাম এটা বহুত বড় কথা বহুত বড় কথা আল্লাহ সুবাহ তালে আপনারেও جبان ہو رہی ہے سینٹر سولر توفیق عطا فرما کر امرا رویٹا تک لے سن نور توفیق عطا فرما کر آمین جزاک اللہ جزاک اللہ خیر تن تو شندر خطا ہے بھنگ شندر پسنو گلی ہے بھنگ شندر عمال خطا بولے چین ایک جن اپنا کنک نک دن نباد انشاءاللہ امرا دیکھی پر برتی پسنو کے نیاز چین ہلو کلر سلام علیکم جی ہلو السلام علیکم وآلیکم السلام ورحمت اللہ وآلیکم السلام ورحمت اللہ وبرکاتہ जी बोलो ना अपना पोस्ट जी हुजूर अमर पोस्ट नो इलो अमर अम्मा बांग्लादेश हो जाइबा पास अब तो तब बात है तान किताब देशों का खुशरों नमाज पढ़ा लग बो निना फुल नमाज पढ़ा लग बो तानी पास अब तो एक जगत तब बनी जी ना एक जगत लग जगत ना तान बाई तो ना तान दामन दूर बाई तो क्या तब बात तानी � तो बेशी बात था बाद दमंदर बड़ी हो अलाउ तो मनोखल लगा रहा हूँ ओके आर अम्ब्रांस आ कौन प्रश्न है सिनी जी ना वो प्रश्न ओके माशाल्लाह ठीक है सेंशल आपने शुन्दर तक होगा माशाल्लाह नंबर वन तंजावर फोटे रास्ता हित्र तक किया देशों दवा एवं फिर या बार आवा फोड़ जन्तो रास्ता तन मुसाफिर तन कसर पढ़ले बाला और उलाउडी थाले ना पढ़ले कुनो कुनो ही तो नहीं बीतीर फोड़न जनो जो दिखता वाजीब बांग्लादेश गया इकनो तखार फुसर फोड़े ताइन जहानो तखबा जो दी एक्शन के ताइन फोन रोदीन तखोइन तावले ताइन मुखी मुई बफुर नमाज पढ़ा जो दी अति ख़ोम तखोइन दोस्तीन एश्चपता इबा� جزاك الله خير أمرتي كيف روبرتي بوصلة كني أشتين هلا كل السلام عليكم السلام عليكم أم دنيا ماري وعليكم السلام جي أمرا شو نتبرر إن شاء الله عليكم السلام منوك جي خو كأفنا بوصلة أم دنيا ماري جي 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 شو نرام أفنا تبير بوليا أم تاخد خو ما يأخد خو كأ أشكو أشكو ما ريو دامن دور دشوا شت راي شغل شت تار كارين وراي تختار شو ما كوب بره أكتا هاتو فارش نور हम लोग इसे दिया जाने दो आखर रुका हुआ ना वन गुता बास तो वाशन तो सक्सेसफुल हुई तो इंशाल्लाह हम लोग दो आखर में इंशाल्लाह अपना कुनो पसन्द है यार जी अपना कुनो पसन्द है नहीं 
مغرب ابن فجر فرض جلا سلو تحبو مغرب تين رحضي فلبا فجر دير حضي فلبا ار باقی فجر سنو تبا دن ندنو اينا سنو شدو تالي فرض تفالي كوبي بالا بيتو تو فلبا او ار سنو دي دولوڑي تخيط نافل لو جايزة سي انشاء الله تو بي دشو افنا دي باجة تو بستان خربا افنه ني شمعي تحبو اتو اما من هوا سنو تفالي لو افنا لگي بشوي بالو ايبا انشاء الله جزاكم الله نزور بالايت كي ازو دي ايخ اختو نو ماز فائي निजर बड़े के लिए ताइन ये खोट थला तो निजर बड़े जहे तू इकनो ताइन गेलो ताइन मुखीम गेलो मुखीम इनार इनार कौन दिन बाइरा कुन दिन और हिशाब नहीं हिशाब नहीं ज़्यादा कर लखर अमर दिखी फरवरी पोस्ट के लिए आज चेन हेलो कुल्ला सलाम अलैकुम जी सलाम अलैकुम हेलो सलाम अलैकुम वालेकुम सलाम रहमतुल्ल جی جی خوب که انشالله پر پرسنو. امروز خدمت باین بنگلادش را کی گریب. که نتایم کنن بیان کنن نیا که من کی روز آن ده هفتم که وقتی هیچ راه. اگر تان ده امی روز آر فی دیاری تپرمونی. اخلم بار پرسنو. جی. آه دویلم بار پرسنو که زو امروز خدمت آتیا که تن روز آر خوی نه. अस्त मास किंतु तेरे कुनो बे मरा जाना है कि तेरे में बात बेफोटी है कि बात फोटे किंतु एक तरह रुझान रखता कर रही है कि तो तान रुझान फिदिया कि तेरे दवाई नहीं पुनी जो आन मनुष्टन कुनो बे मरा जाना है अच्छा अच्छा ठीक है सिंशल्लाह ओके ओके अस्सलाम वालेकुम वालेकुम सलाम अल्लाह हिब्रा� मोटा मोटी उन्हर हस्बैंड जे इनकम जी को लग करें, पूरा बहुत शोर शोचर वाले चलते पारें ना, तो उनके कि आपने फिदियार पोषण दिते पार पें, जो जो उन्हें गरीब होना आपने जो अबे बरोना दिए चेन, जो उन्हें देर ठाना नहीं था के, पूरा बहुत शोर तरह इनकम जी शोचर वाले चलते पारें ना गरीब किंतु रुदर रखते पार्थ हैं शारीरिक बाबे उन्हें पूरा फीट ऐसे हैं बटर पर उन्हें रुदर रखें ना तो वही उन्हें रुदर रखते से ना इस तरह उन्हर ये रुदर फिजिया की दवाजा पे 
দেখেন ফিদিয়া কিন্তু হলো একমাত্র ওই সমস্ত ব্যক্তির পক্ষ থেকে ফিদিয়া দেওয়া বৈধ যার উদার রাখতেই পারবেন না যেমন যিনি মারা গিয়েছেন রোজা ওনার যে মেফরজ ছিল এখন তো উনি উদার রাখতে পারবেন না মারা গেছেন তখন ওই ব্যক্তির পক্ষ থেকে ফিদিয়া দেওয়া যায় এক দুই নম্বর এত বৃদ্ধ যে কোনো দিন উনি রোজা রাখার শক্তি আসবে এই আশা করা যায় না দিন দিন দুর্বল হয়ে যাচ্ছেন এই ব্যক্তির পক্ষ থেকেও ফিজে দেওয়া যায় তিন নম্বর এত অসুস্থ একজন মানুষ যে এই পরিমাণ অসুস্থ হয়েছেন জীবনে কোনো দিন সুস্থ হবেন বা সুস্থ হয়ে রোজা রাখতে পারবেন এই আশা করা যায় না তো এই ব্যক্তির পক্ষ থেকেও ফিজে দিতে পারবেন আর বাকি যারা রোজা রাখতে পারবেন এখন বা ভবিষ্যতেও তাদের পক্ষতে ফিজিয়ে দেওয়া যাবে না আপনার যে আত্মীয় আপনি বলতেছেন উনি যেহেতু সুস্থ রোজা রাখতেছেন না ওনার বদভ্যাসের কারণে ওনার উপর তো কদা সহ কফারাও আজ উভার কথা উনি যেন তোবা করেন এবং উনি যেন রোজা রাখেন এবং বরং রমজান শরীফে যদি কেহ ইচ্ছাকৃতভাবে দিনে বেলা রোজা ব্যাঙ্গে ফেলেন তাহলে কদা তো লাগবে কফারও লাগবে কিন্তু আল্লাহ আকবর আল্লাহ আকবর এবং হাদিস বলতেছে রমজান শরীফে যে একটি রোজা কেহ উজর ছাড়া বাঙ্গেন এরপরে সারা জীবন বর নফল উদার রাখলেও একটি রোজারও ক্ষতিপূরণ হয় না এত সব থেকে বঞ্চিত হচ্ছেন উনি সেই জন্য ওনাকে বোঝানোর চেষ্টা করবেন ওনার প্রতি ফিজে রাখুন প্রশ্ন এখানে আসে না জেদাকুম জেদাকুল্লাহ খেলাম আমরা দেখি পরবর্তী প্রশ্নকে নিয়ে আসছেন হ্যালো কুল আসসালাম আলাইকুম আসসালাম আসসালাম রহমতুল্লাহ জি বলুন আপনার প্রশ্ন মানুষের পক্ষ থেকে আমি প্রশ্ন করি আর আপনার যে প্রশ্ন যেটি করেছেন যে একজন লোক যদি নাস্তিক হয়ে যায় তাহলে কি সে তার ইমান কি থাকছে আপনি নিজেই বলেছেন নাস্তিক হয়ে গেছে নাস্তিক হয়ে গেলে নাস্তিক মানেই চলে যার উপর আল্লাহ কোনো আস্থা আল্লাহ বলে আল্লাহ উপর কারো কোনো আস্থা নাই বিশ্বাস নাই এখিন নাই সে আবার মুমিন হবে কীভাবে যদি এইভাবে কেউ নাস্তিক হয়ে যায় তাহলে আবার কীভাবে সে আস্তিক হবে তো সে তার এই কৃত কাজ থেকে তবা করে আবার সে নতুনভাবে তার ইসলাম কবুল করে সে আবার যেন মুসলমান হয়ে যায় এটাই হবে তার নিয়ম এবং করণীয় আল্লাহ সুবাহ তালা আমাদের প্রত্যেককে এই সমস্ত অপরাধ থেকে আমাদেরকে এবং গোটা জাতিকে আল্লাহ পাক হেফাজত করেন বর্তমান জমানায় এই নাস্তিকতা কিন্তু অনেকটা ধীরে ধীরে বৃদ্ধি পাচ্ছে অনেকেই আল্লাহ এবং আল্লাহ স্মৃতকে অস্বীকার করতে যাচ্ছেন আল্লাহ সুবাহ তালা তাদেরকে সহি শুভ বুদ্ধি জন্য আল্লাহ পাক দান করেন আমি হ্যালো আসসালামু আলাইকুম হুজুর আমার একটা প্রশ্ন সামনে রোজা মাস আর হুজুর আমি তো আমার ডায়াবেটিসের কারণে আমি রোজা রাখতাম পারি না প্রত্যেক বছর ফিটরা দেয় তো আমার এখন পাই তাই খুব গরিব তানে আফুয়া তুই ও ইটালিত গেছিলি তাও জন্য সমুদ্র বাই হাত দিয়া যায় যেন ও লাগেছে তো গিয়া হে নিয়ে হে এখন পর্যন্ত কোনো কাগজ হয়েছে না কোনো কাম কাজ করতে পারেন না আর তান কোনো কিচ্ছু নাই একটা গাছের ফাটাও নাই যেন ওটা বেশি এটা কাইতা আপনি যেভাবে বর্ণনা দিয়েছেন আপনার ভাই খুবই দরিদ্র গরিব এবং ছেলে একটা বাহিরে গেলেও বিদেশ এখন পর্যন্ত কোনো কাজের সুযোগ পায় নাই এবং ওনার নিজের ইনকাম বলতে কোনো ধরনের কোনো ইনকাম নাই গরিব তো যে কোনো গরিব ইভেন আপনার ভাই বা বোনকেও আপনি জকা জবাব দিতে পারেন ফিদিয়াও আপনি দিতে পারবেন ঠিক আছে কিন্তু জকাত বা ফিদিয়া এবং সরকাতে ওয়াজিবা কফারা এগুলো কিন্তু দেওয়া যাবে না যাদেরকে আত্মীয়দের মধ্যে মা বাবা ছেলে সন্তান নিজের মা বাবাকে দেওয়া যাবে না নিজের সন্তানদেরকে দেওয়া না কিন্তু ভাই বোনকে চাচাকে মামাকে খালাকে খালুকে দেওয়া যাবে কোনো সমস্যা নাই তো আপনিও আপনার এই গরিব ভাইকে আপনি দিতে পারবেন আপনি যে ভাই বর্ণনা দিয়েছেন ঠিক আছে আল্লাহ সুবাহ তাহলে আমাদের প্রত্যেককে নেক কাম বেশি করে করে করা বেশি করে করার তফিক যেন দান করে না আমিন যাদাকাম আল্লাহ
ya halal maskilat ya allah maskilat ya safi alamat ya safi alamat ya hayu ya kayyum bi rahmatika ya arhamar rahim to koy ye zo diya na di subhana rabbika rabbil izati amma yasifun wa salamun ala al mursalin walhamdulillahi rabbil alamin amari dua ta hoy ni inshallah zero inten hoy ba inshallah मारा मार्शाला शिक्षा নরমাল দুই রাকাত নামাজ পড়ার যে পদ্ধতি সমান পদ্ধতিতে আপনি তাহাজ্জুদ পড়বেন এবং দুই রাকাত নামাজ ফজরের ফরজ বা ফজরের সুন্নতই হোক বা যে কোনো ধরনের দুই রাকাত নামাজ হোক প্রত্যেক দুই রাকাত নামাজ পড়ার নিয়ম সুন্নত হোক ফরজ হোক ওয়াজিব হোক যাই হোক সমান একই পদ্ধতিতে যেমন ফজরের ফরজ দুই রাকাত যেভাবে পড়বেন সমান পদ্ধতিতে ফজরের সুন্নত আমরা পড়ি সুন্নতে ফরক ওয়াজিব দুই রাকাত যেমন তাওয়াফের পরে দুই রাকাত পড়ি আমরা ওয়াজিব পড়ার পদ্ধতি सेम নফল দুই রাকাত তাহাজ্জুদ হোক বা যে কোনো নফল নামাজই হোক দুই রাকাত নামাজ সমানে কি পদ্ধতি পড়া হয় অতএব আলহামদুলিল্লাহ পরে আপনি সূরা মিলাফেন ঠিক আছে সেখানে কুল ওয়ালা দুই বার বা তিন বার এরকম কোন নাম্বার এরকম প্রশ্ন নাই জাযাকুমুল্লাহ আপনার আরেকটি প্রশ্ন হলো শরীরে নানান সমস্যা থাকে শরীরে আপনার শারীরিক অনেক সময় বিভিন্ন সমস্যা থাকে উঙ্গানি আপনার মধ্যে থাকে আপনি উঙ্গায়ে তাসবিহ পড়লে কি তাসবিহ হবে বা আপনি উঙ্গায়ে গিয়ে নামাজ পড়লে কি নামাজ কবুল হবে দেখেন হাদিস বলতেছে আমরা নামাজ পড়ব যখন আমরা অ্যাকটিভ থাকি আমরা যেগুলো বলতেছি আমাদেরকে বুঝতে হবে ইভেন হাদিস বলতে যদি আমার উঙ্গানি চলে আসে তাহলে নফল নামাজ হলে আমি নামাজটা বন্ধ করে দেব কারণ আমি উঙ্গানি দিয়ে নামাজ পড়লে হয়তো আমি ভালো কথা বলার সময় আমি বলবশত হয়তো উঙ্গানি করে আমি রং কথা বলে দিতে পারি আমি কি বলতে আমি বুঝবই না আমি দুয়ার জায়গায় বদ্দুয়ার শব্দ হয়তো আমার মুখে চলে আসবে সেজন্য এটা খুব কেয়ারফুলি আমরা পড়া দরকার তসপি উঙ্গাই উঙ্গাইয়া পড়া যায় যাচ্ছে বাট এর পরেও আপনি চেষ্টা করবেন যে কোনো বাদল করার সময় আপনি অ্যাক্টিভ হয়ে এবং আপনি বুঝে শুনে আপনি পড়বেন এটাই হবে নিয়ম আপনার যদি এ বেঙ্গানি চলে আসে আপনি একটু রেস্ট নেন বা আপনি হয়তো জু করবেন বা যে বা বেঙ্গানিটা দূর হয় আপনি সেই পদ্ধতি অবলম্বন করবেন এই নফল নামাজ বিশেষ করে উঙ্গানি নিয়ে নিয়ে আর বারবার পড়তেই থাকে এটা ঠিক নয় ফরজ তো আমাদের পড়তেও বেজে তো আমরা অবশ্যই উঙ্গানি থেকে বেঁচে থেকেই আমাদেরকে ফরজ নামাজ আদায় করতে হবে আশা করি বুঝতে পেরেছেন ধন্যবাদ আল্লাহ পাক আপনাকে যেন সেবা দান করেন আমি জাদা কামাল্লাহ জাদাকাল্লাহ খায়ের সম্মানিত ইকরা বাংলার দর্শক শ্রোতা আলহামদুলিল্লাহ অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ প্রশ্ন আপনার নিয়ে আসছেন অনেকেই হয়তো প্রশ্ন করার জন্য লাইনে অপেক্ষা আছেন যেহেতু আমাদের সময় আজকে শেষ হয়ে যাওয়ার কারণে আপনাদের আকল নিতে পারলাম না বলে দুঃখিত আপনাদের সুন্দর সুন্দর প্রশ্নের মাধ্যমে আলোতে সারি প্রোগ্রাম আলোকিত হচ্ছে আপনাদের সুন্দর প্রশ্নের উত্তর দিচ্ছেন ব্রিটেন শ্রদ্ধাভাজন আলিমেদ্দিন শেখুল হাদিস মুফতি শেখ আব্দুর রহমান দামাদ পারাকাতম হুজুরকে আমি বরক জানাচ্ছি আপনাকে এবং বিশেষ করে আমার দর্শক ভাই বন্ধুদেরকে আমি ধন্যবাদ জ্ঞাপন করছি আল্লাহ রহমান সকলকে যেন কবুল করেন আমি সম্মানিত ইকরা বাংলার দর্শক শ্রোতা আলহামদুলিল্লাহ প্রতি রবি সোম এবং মঙ্গলবার আলুর দিশারি প্রোগ্রাম দেখার আমন্ত্রণ জানিয়ে আজকের মতো এখানেই বিদায় নিচ্ছি 
ভালো থাকুন সুস্থ থাকুন সুবহান কাল্লাহমদিকা আসাদু আল্লাহ ইলাহ ইল্লা আন্ত আস্তফুর কবাতু বিলাইক আসসালামু আলাইকুম রহমতুল্লাহি ও বরকাত